আসসালামু আলাইকুম আমি মহিউদ্দিন হাসান ফ্রম হাসান একাডেমি কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আজকের এই লেকচারে যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে র্যান্ডমলি শর্ট ডাটা এর আগে লেকচারে ছিল কিভাবে আমরা ডাটাগুলোকে শর্ট করব তো আজকে আমি যে জিনিসটা দেখাতে চাচ্ছি সেটা ছিল একটা ডাটাকে কিভাবে র্যান্ডমলি শর্ট করব আগে লেকচারে ছিল স্মলেস্ট টু লার্জেস্ট আমরা টাটাগুলোকে বা নাম্বারগুলোকে শর্ট করেছি আজকে লেকচারে র্যান্ডমলি আমরা শর্ট করতে চাচ্ছি এই লেকচার শুরুর আগে আমি এক্সেলের দুটো ছোট্ট ফাংশন নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি র্যান ফাংশন অ্যান্ড র্যান বিটুইন ফাংশন কারণ আমার এই লেকচারে র্যান বিটুইনটা লাগবে তো র্যান ফাংশন কি আর র্যান বিটুইনটা কি এই জিনিসটা যদি আপনারা একটু ভালো করে বোঝান তাহলে এই লেকচারটা সম্পূর্ণ ভালো করে বুঝতে পারবেন র্যান্ড র্যান্ড হচ্ছে যে র্যান্ডমলি ডাটাগুলো আসবে এই যে র্যান্ডম এই র্যান্ডমের সংক্ষিপ্ত নাম হচ্ছে র্যান্ড এখানে যদি আমরা এই যে এক থেকে সাত পর্যন্ত যে সিরিয়াল রেখেছি আমরা যদি এর পাশে কোনো ডাটা আনতে চাই যদি আমরা কি করি র্যান্ড আর এ এন ডি র্যান্ড এই যে র্যান্ড যে ফাংশনটা এই ফাংশনটা যদি ইউজ করি দুটো ওপেন প্যাকেট এবং ক্লোজ প্যাকেটের মাধ্যমে যদি আমরা এটা আটকে দিয়ে আমরা যদি ইন্টার চাপি তাহলে কি আছে পয়েন্ট এইট ফাইভ অর্থাৎ র্যান্ড আমরা যখন যে ডাটাটা নিয়ে আসবো কোনো একটা ডাটা কত টাটা আসবে আমরা এটা জানি না এটা হচ্ছে হলো র্যান্ড ফাংশন এখন আমরা যদি টান টেনে দিই এক এক জায়গায় এক একটা ডাটা আসতেছে অর্থাৎ এর ইচ্ছা মতো আসতেছে আপনার ইচ্ছা মতো না আপনি যদি কি করেন এটাকে যদি আমরা কি করতে চাচ্ছি যে এখন যে ডাটাটা আছে এই ডাটাটা যদি আবার চেঞ্জ করতে চাই আমরা যদি এফ টু চাপি এফ টু চেপে আবার ফাংশন আবার যদি ইন্টার চাপি তাহলে ডাটাগুলো অটোমেটিক চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে র্যান্ডমলি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সেই ডাটাটা কি আসবে সেটা আমরা বলতে পারবো না তো এই যে ডাটার যে এই ফর্মুলাগুলো সাধারণত ইউজ হয় স্ট্যাটিস্টিক্স যে যারা ডাটা অ্যানালাইসিস করে তাদের ক্ষেত্রে তো র্যান বিটুইনটা কি র্যান বিটুইনটা হচ্ছে নির্দিষ্ট করে দেওয়া যে এত সংখ্যার মধ্যেই র্যান্ডমলি ডাটাগুলো ঘুরবে এখানে আমরা কোনো আর্গুমেন্ট দেইনি বাট আমরা যদি এখন র্যান বিটুইনই দিই র্যান বিটুইন যে আমার ডাটাটা হবে জিরো থেকে এক হাজারের মধ্যে যে আমার যে ডাটাটা র্যান্ডমলি আসবে সেই ডাটাটা জিরো থেকে এক হাজারের মধ্যে আসবে তাহলে আমাদের যেমন এই ডাটাটা যেমন নয়শো ছয় আসলো আমরা কিন্তু জানি না কত আসবে এমনকি নিচে যদি টেনে দিই আমরা বলতে পারবো না এখানে এই ডাটা আসবে কিন্তু এখানে হচ্ছে জিরো থেকে এক হাজারের মধ্যে ডাটাটাগুলো আসবে এটা হচ্ছে র্যান বিটুইন আমরা যদি এফ টু চেপে আবার যদি ইন্টার চাপি তাহলে আবার ডাটাগুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে র্যান বিটুইনটা কি তো আমি এই লেকচারে র্যান বিটুইনটা ইউজ করবো এই জন্য হচ্ছে যে র্যান্ড এবং র্যান বিটুইনটা একটু দেখে গেলাম তো র্যান বিটু আমি এখানে এই লেকচার আমরা যা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে কিছু নাম আছে এই নামের এগেনস্টে এখানে বি তে বি কলামে কিছু ডাটা আসবে যে ডাটাগুলো র্যান্ডমলি আসবে এবং কি র্যান্ডমলি নাম অনুযায়ী অর্থাৎ র্যান্ডমলি ডাটা অনুযায়ী এই নামগুলো অটোমেটিক চেঞ্জ হয়ে যাবে অর্থাৎ লোয়েস্ট যে ডাটাটা আসবে সে ডাটা অনুযায়ী আমার নামগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে র্যান্ডমলি শর্ট হবে এই জন্যই আমার চাচ্ছি এখানে র্যান্ড বিটুইন একটা ইউজ করবো লেকচারটি দেখে দেখেন কারণ এই লেকচারটিও ভবিষ্যতে কাজে লাগবে কারণ আমার প্রত্যেকটা লেকচারই কোনো না কোনো লেকচারে কাজে লাগতেছে এবং পূর্ববর্তী যে লেকচারগুলো দিয়ে দিয়ে এসেছি যে ফাংশনগুলো এই ফাংশনগুলো আস্তে আস্তে কিন্তু এখন কাজে লাগতেছে কারণ ইভি স্টেটমেন্ট কাজে লাগতেছে লো ফাংশনের মধ্যে তো আমাদের আসেই এখন আমরা যেতে যাচ্ছি মূল লেকচারে মূল লেকচারে আমরা একটা কি করেছি এখানে একটা কমন বাটন ক্রিয়েট করে গেছি এই কমন বাটনের আন্ডার আমরা কিছু কোড লিখবো তো কোডটা আমরা কি লিখবো এখানে আমাদের যে এ কলাম এবং বি কলামের যে টাটাটা আসবে র্যান্ডমলি যে টাটাটা আসবে সেই অনুযায়ী আমার একটা চেঞ্জ হবে নামগুলো তো আমার এই যে নামগুলো টেক্সট এই টেক্সটে আমরা সাধারণত কি বলি স্ট্রিং তাই না 
তো এর আমার একটা ডিক্লারেশন দিতে হবে বি তে যে ডাটাটা আসবে ইনটেজার তারও আমার একটা ডাটাটা দেবে আর যেহেতু আমরা শর্ট করতে যাচ্ছি অর্থাৎ শর্ট করতে গেলে কি হয় সফট হয় অর্থাৎ দুটি সংখ্যা বিনিময় হয় আর দুটি সংখ্যার বিনিময় যখন আমরা করব তখন আমরা টিম ইউজ করি এখন কথা না পারে আমি কোডগুলো লিখতে থাকি তাহলে আপনারা ভালো করে আর বুঝবেন ভিউ কোডে আসার পরে প্রথমে আমরা কি করব একটা স্ট্রিং কে আমরা ডিক্লারেশন করব এবং ইনটিজার ডিক্লারেশন করব এখানে আমরা টোটাল ডিক্লারেশন করব টিম টেম স্ট্রিং এজ এ স্ট্রিং টেম ইনটিজার এজ এ ইনটিজার আই এজ এ ইনটিজার এবং জে এজ এ ইনটিজার টিম টেম
ফলো এবং নেক্সট এটা কমপ্লিট করে ফেললাম আমরা এখন যদি আমরা এখানে কমান্ড বাটন ক্লিক করি দেখেন কি আসছে এখানে আমাদের একটা এজ চলে আসছিল যার কারণে এখানে প্রবলেমটা হচ্ছিল এখন যদি আমরা এখানে ক্লিক করি এখন যদি রান করি আমাদের কি হচ্ছে এখানে আমাদের ডাটাটা চলে আসছে আমাদের ডাটাগুলো চলে এসেছে এবং এখন আমরা যদি আবার এটাকে ক্লিক করি তাহলে দেখেন ডাটাগুলো কি হচ্ছে আবার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ না এই ডাটাগুলো আমার খান ওখানে রিফ্রেশ দিচ্ছি বিধে আমাদের এখানেও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সব চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তো আমরা এই পর্যন্ত আমি আশা করি আপনারা সবাই ক্লিয়ার যে আমরা এখানে কি ইউজ করেছি এখন আমরা কি করব র্যান্ডমলি শর্ট করব আমরা কিন্তু এখানে ডাটাটা র্যান্ডমলি কিভাবে আনা যায় সেটা পেরে পারতেছি এখন আমরা এখন যে জিনিসটা করতে যাচ্ছি যে আমরা শর্ট কিভাবে করব সেই শর্ট করার ক্ষেত্রে আমাদের যে ফর্মুলাটা লিখতে হবে ঠিক সেম আগের যে ফর্মুলাটা লিখেছি অর্থাৎ আগের যে লেকচারটা দিয়েছি শর্ট করাটা সেই জিনিসটা এখন আমরা এখানে ইউজ করব ফর প্রত্যেকটা রোর সাথে ওয়ান যোগ করে পরবর্তীতে রোতে যাবে এভাবে সে কি করবে डट भो less than sales i comma 2 dot value then arthat if sales j যে যেটা কি হচ্ছিল আই প্লাস ওয়ান প্রতিটা রোকে সে কি করবে আয়ের যে রোটা আছে আয়ের সাথে ওয়ান যোগ করে সে সেভেন নম্বর রো পর্যন্ত যাবে এই সেভেন নম্বর রো পর্যন্ত যদি যাওয়ার পরে সে যদি আই টু অর্থাৎ দুই নম্বর কলামের রোগুলার যে টাটাটা যদি সে বড় হয় তাহলে সে কি করবে তাহলে সে কি করবে তাহলে সে বিনিময় করবে সব করবে একটু ক্লিয়ার সব এর সূত্রটা আমরা এখন লিখে ফেলবো টেম টিএম পি টেম টেম আমরা কি করেছি একটা নাম দিয়েছি স্টিং কাকে দিয়েছি আমরা এটাকে कलम डट भू एंड सेल्स आई कमा वन डट भो इगल टू सेल्स सेल्स जे हमारा जे जे नाम दिए जे वन समान डट भू ता समान करार पर से क्यों सेल्स जे वन डट भू इगल टू टीम তো 